。很多家长都会抱怨青春期的小孩非常的叛逆难搞，整天只是想要耍帅啊、耍酷，又老是做一些危险的事。那你知道吗？这并不是人类独有的现象，有不少正值青少年时期的动物也都有中二病。今天就让我们一起来聊聊动物们的青春吧。嗨，大家好，我是志奇。在太平洋的某处呢，有个叫做死亡三角的地方，因为住着危险的大白鲨，很多的海洋生物都会选择避开这个区域。但奇怪的是呢，濒临绝种的加州海獭却经常会冒险游进这里，然后害自己丢了性命。二零一零年，美国医学博士奈特森·赫洛维兹与科学作家鲍尔斯进一步的研究后发现，会这么说的海獭不是成年海獭，也不是海獭宝宝，清一色几乎都是青少年海獭。这青少年海獭呢，似乎跟人类的青少年一样，喜欢追求刺激，而且这种叛逆的行为呢，还普遍的存在于很多的动物身上。今天就让我们透过《动物们的青春》这本书，一起来讨论看看，动物青少年到底都做了什么样的叛逆的事情，他们又为什么要这么做吧。不过，在开始今天讨论之前，先让我们进一段工商服务时间。你知道现代机车上装的 ABS 刹车系统一开始是为了飞机设计的吗？统计指出，大约有四七 percent 的飞行意外发生在飞机降落的时候，因为高速着陆的刹车力道难控制，一不小心就可能锁死大花。一九四零年代，航空工程师为了避免意外，制造出了第一代 ABS 防锁死刹车系统。这套系统能够自动调节刹车力道，反复的释放和施加刹车力，让轮胎保持适当转速，避免锁死而造成飞机打滑、偏离跑道，甚至反复意外。这样飞机用了都说赞的刹车系统呢，在一九六零年代开始被加装在高阶款的宾士汽车上，而汽车用了也说赞之后，许多机车现在也都配有 ABS 了。就像防止飞机打滑一样 ，ABS 能够在机车紧急刹车、路面湿滑时有效的防止轮胎锁死。交通部的统计也显示，驾驶 ABS 系统机车能够降低 30% 的事故发生率，比 CBS 更能够保障骑士安全。那虽然配备 ABS 的机车售价比较高，但发生意外要付出的事故代价更加昂贵。如果你正准备购入新车，建议你平安驾驶，记得要选 ABS 哦。在开始讨论动物行为之前，我们要先来定义一下名词。一般来说，我们在青少年的叛逆阶段会用“青春期”这个名词。青少年会因为荷尔蒙的变化，有身体与心理上面的改变。而作者们提出“野莽期”的概念，他们认为哦，除了身心变化之外，小孩要转变为成熟的大人，还要学习很多的行为跟文化，应该都要一起纳入讨论。那作者认为哦，许多在野莽期的动物跟人类的青少年一样，会刻意让自己置身于危险当中。例如，蝙蝠呢会成群的激怒他们的掠食者猫头鹰，而地松鼠呢会集合在一起，在眼镜蛇旁边跳来跳去，以及前面提到的、哦、加州海獭会故意的游向大白鲨。作者解释哦，这些年轻动物之所以会这么做，是因为他们还很天真，或许知道敌人有危险，可是往往会低估了危险性。像是加州海獭、哦、就低估了大白鲨的攻击速度。哎，明明知道有危险，为什么还要这么做呢？作者认为哦，他们的目的是为了学习。动物们知道，要在未来活得久一点点，就得要先学会怎么样闪避危险。那学习最有效的方法就是亲自的去面对敌人，而且透过这些经验呢，他们也可以学会判断掠食者是不是刚吃饱，通常会在什么时间猎食，以及攻击前会有哪些动作等等。此外，有很多的野蟒期的动物呢，他们都是成群结队，跟同年纪的伙伴一起冒险，就跟人类青少年一样，会花很多的时间跟同才混在一起，而这背后也是有原因的。在大自然当中，动物在群体里面的地位越低，生活就会越惨。阶级会决定它能不能够吃饱睡好，有没有交配权，以及面对危险时会不会被推到前面去牺牲。比方说，阶级高的这个鳌虾呢，就能够占据水温最舒服的地点；地位高的乌鱼可以游在鱼群中间最安全的位置。相反的，这个底层的乌鱼呢，就只能够游在外圈，这种相对容易被掠食者吃掉的位置。那要怎么样决定阶级呢？关键就在于野蟒期。野蟒期的动物们呢，会借由群体的生活来摸索自己的定位，努力的爬升阶级。他们会用游泳啊、飞行或是打架等等的方式来比较实力，甚至是借由展示漂亮的毛皮或是羽毛来爬升阶级。比方说，招潮蟹呢，就会挥舞自己的大鳌，试图告诉同伴们我与众不同，有点类似人类青少年会花时间打扮外表，想要给人一种品味好的形象。但是如果太过突出也不是好事哦。野蟒期的动物呢，会霸凌外表或是行为比较奇怪的个体，像是脚的形状长得特别的怪，体型特别的突出，或是行为声音跟别人不一样等等。有科学家就观察到，白化的鲶鱼呢，在团体当中明显的被排挤。
，就是因为在野外生活，如果外表太与众不同，非常的容易被掠食者给盯上，所以动物们会刻意的跟它保持距离，或是把它赶出群体，免得自己也陷入危险。此外呢，要在团体当中往上爬，动物还有一招，就是跟地位较高的伙伴建立关系。有很多的动物，像是狒狒啊、猕猴、乳牛，他们会刻意跟阶级高的伙伴待在一起，就像人类青少年哦，也会想要加入受欢迎的小团体一样，希望自己也可以因此受到喜欢。那除了爱冒险跟同台竞争，野莽起的动物也会开始想要谈恋爱。作者提到，人类在教育青少年的性观念上面呢，多半是聚焦在安全性行为上面。但野蚌前的动物们，其实重点在于沟通，他们练习求偶技巧来表达自己的欲望，辨识对方的意愿。同时呢，被求偶的动物也要学习如何明确的表达接受或者是拒绝。前面提到，有些动物呢会卖弄自己的羽毛来提升地位，同时这个行为呢，也是在暗示异性自己有意愿交配。像是雄性四不像鹿呢，就会刻意的在鹿角上面装饰水草，借此吸引异性的注意。而雄性果蝇呢，提出邀约的方式是用腿轻轻的触碰雌性的果蝇，然后雌性果蝇呢，就会透过化学讯号还有行为讯号，表达自己接受或者是拒绝。那如果雄性果蝇知道雌性果蝇对自己没有兴趣，就会直接飞走。但如果雌性果蝇愿意呢，他们就会开始唱歌，震动翅膀，展开下一阶段的求偶行为。除此之外呢，动物们也会透过观摩来学习求偶技巧。在马达加斯加有一种肉食性的长尾狸猫，雌性的狸猫呢会爬到专门交配的求偶树上面，发出求偶声，吸引雄性前来交配。有演化生物学家就观察到，有些野蟒骑的这个雄狸猫呢，在听到了叫声之后，不会爬上树参与求偶，反而是会到树下观察前辈的行为。那除了竞争阶级跟求偶之外呢，野蟒骑的动物也跟人类青少年一样，会因为身体跟情绪的变化，容易跟父母的关系变紧张。而亲子冲突最严重的时期，通常呢会在他们差不多要离家的阶段。作者解释哦，有很多动物在成年之后都必须要离开原本的家庭，到外面独立生活。但有些动物呢会因为恐慌还有焦虑，就想要拖延时间，继续的赖在家里，因此爆发了很多的亲子冲突。例如，有些父母会刻意的骚扰自己的孩子，希望让他们觉得烦而离家。像是灰狼就会跟孩子扭打，把他们按倒在地上。那不想要离家的动物也会反抗父母，像是啮齿动物就会跟妈妈打架，拒绝被叼起来，来表达自己不想要离开。而有些动物父母呢，会直接不给小孩食物，逼迫他们离家。例如美洲狮妈妈呢，会用吼叫来警告接近食物的幼狮，希望幼狮会因为肚子饿自己出去觅食。如果幼狮再不走，美洲狮呢也会把小孩带到领地的边缘，然后自己转身离去。那如果幼狮想要跟着妈妈回家，美洲狮妈妈呢就会对它大声的咆哮，甚至打它巴掌，希望孩子可以离开领地，独立的生活。跟人类比较不一样的是，很多野蟒其的动物呢，在离家之后就不会再见到父母，有些会加入其他的家族，有些呢会自己组成自己的家庭，然后靠着之前学到的所有技能，努力的活下去。以前我们认为哦，那些被认为是中二病的行为，例如像是故意挑战危险啊，想要耍帅、性异性、搞小团体等等，都是人类才会有的问题。但没有想到动物也是一样。那我们就在想哦，或许大家常说的中二病，也没有真的那么的不合常规。它很可能呢，就像是野蟒骑的动物一样，都是成长啊、学习的过程当中必须要经历的阶段。另外呢，书里面还有一段有趣的资讯哦。作者提到，人类常常以为动物的身体呢，只要一到性成熟就会急着交配，但就他们的观察，很多动物从发育成熟到第一次交配，常常会相隔好几个月、好几年，甚至是十几年。在这段期间呢，他们会不断的学习如何展现自己的魅力，表达意愿，接受拒绝，同时也努力的精进求偶技巧。等到一切都准备好了，他们才会发生性行为。这个资讯也非常的挑战我们的认知哦。过去我们一直会以为动物大多呢都是靠着本。本能行动，没有想到他们发展亲密关系也是做了很多努力。那么，觉得这些努力的经验其实也很值得人类借鉴。过去的社会呢，只告诉我们时间到了就应该要谈恋爱啊、结婚，但很少人有人告诉我们要发展亲密关系应该要付出很多的努力，花时间学习。那现在有了这样的认知之后呢，未来如果情感当中遇到了挫折，或许就比较能够看成是一个学习的过程，比较不会觉得是挫败而感到沮丧啊，或者是崩溃。最后，因为时间的关系哦，这本书里面还有很多丰富的内容没有办法介绍到，像是青少年动物呢也喜欢模仿同才，他们不管食物好不好吃哦，就是要跟朋友吃一样的，或是掠食者呢似乎比较喜欢猎捕这个野蟒骑的动物，因为他们看起来傻傻的很好抓等等，非常推荐有兴趣的朋友可以去把这本《动物的青春》找来看看哦。
。那最后呢，也想来问大家，你觉得青少年的行为当中哪件事情最让你头痛 ？A. 喜欢做危险的事情哦，像是骑快车啊，会造成生命危险 ；B. 霸凌哦，会对于受害者的身心造成严重的伤害 ；C. 太早谈恋爱，但会影响学业，还可能弄出人命 ；D. 其他留言分享你的想法吧。最后，如果你喜欢今天的影片的话，欢迎分享出去，让更多人知道动物们的青春。此外呢，也可以点击这个地方看看养宠物治百病以及爱的艺术。那么今天的这一期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。